Olá, boa tarde para você. É quinta-feira, depois de um feriado patriota, que ela volta lenta, mas com muita energia renovada para aproveitar o que é de bom e que o que faz a gente feliz, né? Hoje o Made in Revista fala de cotidiano, mas um cotidiano solidário. É de boas ideias e ações bacanas que o mundo precisa, né? Então fica comigo que a conversa vai ser muito boa, não vai perder, hein? As boas ideias se espalham e acabam se tornando um serviço à sociedade. Um exemplo é a atitude empreendedora que cresce entre os jovens. Um projeto que orienta universitários para o mercado empreendedor revela talentos em Manaus. Com ideias inovadoras, os jovens criam, criam startups para a geração de economia criativa. Um dos exemplos é uma microempresa que produz óculos com sobras de vários tipos de madeiras descartadas. A matéria-prima são restos de madeira da biodiversidade amazônica, que geralmente são descartadas de forma incorreta. Os produtos são armações de óculos criadas por esses amigos que se conheceram na faculdade de designer. Dentro do curso eu encontrei um amigo que se chama Helder e nessa troca de ideias, no decorrer do, do curso, ele sempre me ajudava nas soluções de problemas do próprio projeto, sempre é, me dava dicas do que eu poderia fazer. A ideia, que partiu do Heraldo, chamou a atenção do Helder. A vontade de empreender transformou os colegas de faculdade em sócios. Logo, começaram a pensar na confecção dos primeiros itens. Quando eu entrei no projeto da Rústico com o Heraldo, nós começamos a trabalhar as questões das densidades da madeira, porque cada madeira tem uma densidade diferente. Então, nós fizemos todo um estudo né, para saber qual tipo de madeira que nós poderíamos trabalhar nos, nas confecções dos óculos. E aí nós chegamos em é, alguns tipos de madeira que hoje são as madeiras que nós trabalhamos para montar as placas. Os modelos são todos idealizados por eles. Tudo começa com desenhos no papel, que são usados como moldes. Depois, as placas são cortadas e passam por análises de qualidade. Todo o processo é pensado de forma sustentável. Quando nós começamos a ver a gama de opções que nós tínhamos com as madeiras, né, nós começamos a também pensar em outros materiais que seriam resíduos para as pessoas. Né. Para nós, como o Heraldo falou, trata-se de insumos. Então, o desenvolvimento de pesquisa né, nos levou ao desenvolvimento de placas feitas a partir de jeans, a partir de, a partir de madeiras né, que seriam descartadas, no caso de serragem, onde nós, através de um processo de pesquisa, conseguimos desenvolver uma placa e que essas placas irão é, gerar é, óculos e outros produtos que já estão sendo pensados também pela Rústico. Os resíduos de madeira amazônica se transformam nesses protótipos, que depois de alguns testes vão dar origem a uma coleção de 50 peças exclusivas e de edição limitada. Nas redes sociais, os sócios já notam grande expectativa do público para o lançamento dos primeiros produtos. O feedback tem sido fenomenal. Nós começamos a trabalhar na rede social de forma bem despretensiosa, só convidando alguns amigos para conhecerem o projeto. E aí foi como uma bola de neve, foi passando de um para um, de um para um, chegou na coordenadora do nosso curso, que nos incentivou a procurar é, a parte de imprensa da faculdade. E aí apareceram os blogs, apareceram portais de notícias. E a coisa tomou proporções que nós gostaríamos que tomasse, mas não esperávamos que tomasse tão cedo. Hoje é aquela quinta-feira que a gente se junta e faz aquela corrente do bem, né? Então vamos juntar solidariedade com tatuagem? É isso mesmo. O estúdio Duende Tatu está com uma ação para ajudar o pequeno João Gabriel. Ele precisa fazer uma cirurgia de urgência na visão. O João ele sofre de estrabismo e miopia. O tatuador Arivan Pacheco vai estar sorteando duas tatuagens de 15 centímetros no dia 15 de setembro. Para participar é só comprar uma rifa ou quantas quiser, né? No valor de 20 reais lá no estúdio Duende Tatu, que fica no conjunto Oswaldo Frota, na rua Iritama, próximo à escola Mário Lá ou pelo telefone 993291641. Vale a pena ajudar, né, gente? Você fica tatuado e ainda ajuda o nosso pequeno 
querido aí que tá precisando dessa tatu, dessa de você da tatuagem ele do da cirurgia né bom gente nós vamos aí para um rápido intervalo e na volta a gente conversa sobre atitudes que espalham a boa vontade em ajudar os animais é o pessoal da oba que tá de volta é só um instante só que agora a gente curte o som de duas pessoas que eu amo que eu sou fã, que eu adoro e que é uma alegria recebê-los. E juntos, Nicolas e Sileno, vamos lá? Bom dia. Bom dia. Amor, quero noite e dia Estar sempre a teu lado Ser seus livros, seus amigos seu travesseiro perfumado Seu refrigerante preferido Sua música de ouvido Seu bichinho de estimação Está no pensamento e no seu coração Mesmo você não estando aqui A música me leva a qualquer lugar Espero paciente o dia que há de vir Pra dizer que amo e sempre vou te amar ah, hum. Quero ser o sol banhando sua pele Em meio à luz do dia E nas noites frias invadir seu quarto te aquecer com poesias Mesmo você não estando aqui A música me leva a qualquer lugar Espero paciente o dia que há de vir Pra dizer que amo E sempre vou te amar E sempre vou te amar Adotar um animal é um ato de amor e, no mínimo, um ato concreto de cidadania. Os números dos animais abandonados e maltratados na cidade são alarmantes. E o que ajuda são as ações de quem se movimenta para melhorar a qualidade de vida dos bichos, como é o caso das ONGs de cuidado animal. A OBA é um exemplo e já é nossa parceira aqui do programa. Seja bem-vinda mais uma vez, Jaqueline. A OBA já é aqui parceira e você que conhece o programa sabe que a gente é, abraçou essa causa. E hoje a gente tem um menino muito bonitinho aqui com a gente, né, Jaque? Apresenta pra gente esse bebê. É, eu que agradeço o espaço né, que vocês nos dão para divulgar nossos animais, isso é muito bom. Ele é o brilhante. brilhante, é um gatinho de 10 meses, ele é, foi resgatado com um problema na patinha, que precisou ser amputado, né? É, as, as pessoas relataram na hora que ele tinha sido jogado na feira bebezinho e é, acabou se acidentando por lá. E aí precisou amputar a patinha, mas ele tá, é super saudável, ele é animado, é alegre, ele, eu acho que ele numa, numa casa ele vai alegrar bastante uma família. Olha só que lindo, infelizmente esse é o caso, né gente, porque são tantos animais e, e já é difícil a adoção e infelizmente eu acho que até acontece com o um ser humano de repente aí, numa adoção, as pessoas elas têm aquela, aquela escolha, né, eu quero um animalzinho perfeitinho e o brilhante ele tá sem a patinha e isso dificulta mais ainda já que então é um pouco né porque as pessoas procuram os animaizinhos e elas têm receio que ele não não consiga fazer as mesmas coisas que um animalzinho né perfeitinho né digamos assim faça 
No entanto, eles se superam, né? Eles e correm, eles pulam, carinhoso. eles brincam. Eles fazem tudo o que um animal de quatro perninhas faz. Mesma é coisa. Lindo. Então, gente, o Brilhante, ele tá precisando de pais adotivos de um lar. Depois a gente vai fazer fotinha, vídeo, a gente vai colocar lá no nosso Instagram, tudinho, se você se interessou pelo Brilhante. É, é o bicho amigo do meio-dia de hoje, não é? A gente sempre faz o bicho amigo do meio-dia. Olha que coisa linda! Eu já tenho duas sapecas lá em casa, já estava querendo o terceiro e quarto, e por aí vai. O amor, não é? É um amor assim que move só quem é pela causa, entende e sabe, né? E, e, e já que a gente falando aí das pessoas que jogam os animais, como o Brilhante foi, foi jogado, como é que estão as políticas públicas na nossa cidade para quem maltrata o animal? Existe punição? Como é isso? Então, a lei existe, não é? Então, é preciso que as pessoas também se conscientizem que elas também podem é, fazer denúncia. Né? O que acontece é que muitas vezes os atos de maus tratos são vistos, são presenciados, são informados, pra, até para a própria ONG, mas as pessoas muitas vezes não se predispõem a re, fa, realizar a denúncia. Né? É importante que seja feito isso para que as autoridades possam tomar algum tipo de providência. E como é que está é, o caso aí das ado adoções? É, tá, a, aumentou o número de lá para cá? Ou infelizmente vocês ainda estão resgatando mais do que conseguindo a adoção? As adoções sempre elas são bem inferiores ao, à quantidade de resgate. Né? Eu, no momento nós não estamos mais fazendo resgate, porque acaba que os animais... É, ao vai aumentando o número de, de animais que a gente cuida, a gente trata e aí... Precisam de qualidade de vida Exato, também então... e de manutenção, não é, é fácil. No momento, a gente sempre bate nessa tecla porque os animaizinhos comem todo dia, eles se alimentam, eles precisam tomar banho, não é? Tem uhum. a, toda uma higienização, eu tenho quatro lá em casa, eu sei como é que é, uhum. eu tenho dois cachorros e duas gatas, eu sei como é que é, então no momento, o que, que vocês mais precisam. Vamos fazer esse apelo aí para quem está assisti assistindo a meio dia que é, é, junte ainda nessa corrente então, do bem. Então, é, é muito importante quando a gente consegue um padrinho, uma madrinha para o um animalzinho. O caso do Brilhante, ele teve a sorte de ter uma madrinha que bancou tudo, bancou a cirurgia dele, é, é, a castração, a alimentação, vacina. Então, assim, a gente tem alguns casos de animais que têm essa sorte de terem um padrinho ou uma madrinha, né? Uhum. Isso também ajuda muito. Se você não pode adotar, mas pode ajudar financeiramente é um animal né a bancar um, um, um tratamento uma ração qualquer coisa é ótimo e eu, é, existem também né as voluntárias são esses lares adotivos não é porque vocês têm uma sede que fica um pouquinho longe é, é onde é que isso. é uhum. o lá temporário né uhum. nós precisamos às vezes é às vezes as pessoas jogam animais na nossa porta bem debilitados e a gente precisa de um local onde colocá-los, né? Para que eles possam ser cuidados. Uhum. E é, é difícil a gente ter esse lar temporário também. Até porque, muitas vezes, a pessoa que se predispõe isso já tem muitos animais em casa. A Lola Charlotte, que agora eu mudei o nome pra dela de Esther Bolena. Agora é Esther Bolena o nome dela. Era, seria um lar temporário e acabou ficando. Você pode trazer aqui que ele está meio assustado? Você pode vir aqui, Aline, com a casinha dele? Você pode pôr para que ele ficar tranquilo? Que a gente quer só o bem-estar do, do, é, dos animais. Ele, é, ele é um pouco é, ativo também. Uhum. Ele é muito ativo. A minha aqui também eu, eu, eu adotei bem pequenininha, que é a... a a Dominique, né? É, Dominique Eustáquia. Ela não, não é assim, ela, ela só se dá bem mais comigo e com o André, meu namorado, mas assim, se chega uma outra pessoa perto, ela já tem medo, porque normalmente são, pessoas, são, são animais que foram, né, uhum. maltratados, assim, então normalmente eles têm medo, eles, principalmente o gato, ele gosta é, de ficar fica mais, retraído. mais retraído. Só que a gente tem aí outros bichos amigos do meio-dia, 
é, que a gente quer... E aí, quem é esse? Essa é a, Essa. É a Shakira. Shakira, é. olha de, de... A Shakira, uhum. ela é extremamente ativa, ela precisa, se ela encontrar uma adoção com bastante espaço, para ela vai ser o paraíso, porque ela adora brincar, adora pular, ela é muito ativa. Ela já é adulta? Já é adulta. Certo. Esse Essa West. é a Dani, é uma gatinha muito meiga também, ela também <risos> veio numa situação de maus tratos, e ela é uma, uma, uma gatinha muito amorosa. Oh, já é adulta, Deus, também é tem adulta. um ano. Essa é a Lika. A Lika também, ela é uma cadelinha muito ativa, porém ela é mais retraída. É, ela precisa primeiro conhecer a pessoa, ah. adquirir uma certa confiança para se chegar. Mas ela é muito dócil também. Oh, Esse aí... <risos> Esse aí é o Juninho. O Juninho tem uma cara, vai, me leva pra casa. Esse daí é a Lica, voltou, né? É a Lica, é. Aham, é. uhum, tá Isso. voltando. E o que eu acho engraçado é, é que cada um realmente tem uma personalidade, né, Jaque? Um é mais retraído, outro é mais dado. É, tem uns que já chegam, parece que já nos conhecem há anos, que foi uhum. criado com a gente, enquanto que outros já chegam mais retraídos, custa um pouco para adquirir confiança, a gente precisa respeitar o tempo deles. E o que acontece muito também nas adoções é que as pessoas às vezes adotam e o animal estranha um pouco o ambiente, o local, ele é, ele é acostumado a conviver com outros animais e às vezes vão para uma residência que não tem nenhum. Uhum. E aí eles se retraem um pouco e as pessoas pensam em devolver. Com, achando que estão em depressão. Mas é a questão da adaptação, eles levam um tempo para se adaptar. Mas existem é, muitos números de devolução, assim, ou as pessoas... Eu estava conversando com o um veterinário que cuida do, dos meus bebezinhos, e ele diz assim que e a Esther, por exemplo, eu já peguei ela grandinha já, ela estava com coleirinha, eu acho que pegaram e jogaram novamente. Eu levei e ela é castrada toda uhum. direitinha. Ele falou que acontece muito, que às vezes as, pe as pessoas pegam. E a gente tem que ter a responsabilidade de saber que é um ser vivo e que precisa de atenção. Sim. Não é? Sim. E acontece muito, de repente, de pegar e jogar na rua e vocês pegarem aquele animal na rua de novo? Então, nós não temos conhecimento é, com nossos animais, porque nós fazemos um acompanhamento. Uhum. A gente está sempre é, visitando ou conversando conversando com eles, pede foto com o pessoal que adota, né? Uhum. Agora o WhatsApp facilitou muito, porque uhum. você pode acompanhar né, de perto, mande foto, mande vídeo e tem que estar tá sempre mandando coisas novas. Então, assim, é, esse tipo de... A tecnologia a, a, ajuda muito, mas acontece a gente ter conhecimento de re, relatos de pessoas que doaram e tiveram a infelicidade de ter que pegar de volta na rua. Infelizmente, né? Apesar de que a gente tenta fazer, conscientizar as pessoas, a gente faz a entrevista, faz com que a pessoa assine um documento, faz a visita anterior, mas é, infelizmente, infelizmente a gente ainda tem conhecimento que isso acontece. Mas aqui o meio-dia vai estar sempre junto com a Oba nessa, né? a, gente, a gente tem que trazer à tona né? essa, essa discussão, porque às vezes as pessoas falam, ah, são animais, são animais, são criaturas de Deus e merecem nossa atenção, nosso cuidado. E como eu levantei a questão do veterinário, eu também faço esse apelo, você que é veterinário, né? É, que, que se doa a, a, a essa profissão, abrace a causa, ajude a Oba e tantas outras ONGs sérias que existem por aí, não é? Vocês também têm alguns veterinários que ajudam, Sim, não é? Que merecem temos, também não, é, muito obrigado, isso. porque o dia do veterinário está tá se aproximando. Meus parabéns a você, veterinário, que abraça a causa, que faz por amor, porque todos os animais merecem nosso carinho nossa doação, não é verdade, Jaque? Sim, sim, eu acho que é um trabalho é, muito bonito, né? Cuidar desses seres que são tão indefesos e precisam tanto. Eles não, eles não falam, eles não têm como dizer o que eles sentem, o sofrimento que eles estão passando. Então é muito bom quando você encontra alguém, principalmente um veterinário humano, uhum. que entende né? e, e, e coloca um, é, um, um pouco do humano no atendimento dele. Né? Eu acho que é a sensibilidade é muito bom isso, é bom quando a gente encontra, e a gente tem encontrado alguns veterinários que nos ajudam, fazem preços diferenciados, dão prazo para pagar, né? então isso, isso ajuda bastante. Ajuda, facilita, uhum. meu, meus parabéns a você que se doa, porque realmente é um amor incondicional, né? é, é, só quem sente mesmo é 
é capaz de entender, né? É, o que a verdade, gente sente. É verdade. <risos> Se eu pudesse, eu saía pegando tudo e você também, né, já é. Para isso a gente precisa de ajuda. Então, já está passando aí tu, todo telefone, todo o endereço, tudo direitinho, se você quiser ajudar de alguma forma, será muito bem-vindo, né, gente? Sim, com doação de ração, é, até material de limpeza, para a gente limpar os canis, a gente precisa toalha usada, que você não quer mais, quer jogar no lixo, pode doar para a gente, lençol usado, tudo que você tiver em casa, que possa servir para um bichinho, a gente utiliza e a gente aproveita. Já que eu quero agradecer em breve eu espero que você volte aí com mais bichinhos e que a gente, a gente faz de coração, né? A gente abraça essa causa de coração mesmo e que a gente possa, divulgando, ajudar de alguma forma que o brilhante consiga aí pais adotivos que o amem, como todos esses que passaram e tem muito mais, a gente que sabe que tem muito mais. Eu espero você daqui a umas semanas também de volta. Esse é o Espaço Solidário, esse é o Bicho Amigo do Meio Dia. Abraça essa causa com a gente, né? Obrigada, Jaque. Obrigada também, muito obrigada. E vamos de música? Vamos porque lá. Porque eles bom. trazem a alegria uhum. quando vem aqui. É difícil eles virem. Então, quando eles vêm, que a agenda é cheia, quando eles vêm, eu quero aproveitar bastante. Nicolas e Sileno, esse encontro lindo. Obrigada. Sinto um sujeito oculto Verbalizando adjetivos pra te agradar Impessoal defectivo Apassivando locuções de amor no ar Nessa sintaxe sentimental Gerundiando promessas Mundocilábica singular a me espreitar insistes em ficar Há uma vírgula entre nós dois Mas nunca um ponto final E nessa ligação verbal Há sempre um tom de vogal se foi um erro prosodial Então que vença o perdão Defectivo, porém normal Intransitivo às vezes Mas eu te amo feriado aí de música boa, eu fiquei muito feliz porque a gente conseguir reunir os dois num programa só é muita alegria, não é? Só, é só um projeto maravilhoso para conseguir trazer ao meio de os dois, Nicolas e Sileno, sofando os dois. Obrigado, a obrigado, nossa audiência dia. sobe, isso é verdade, <risos> verdadeira, porque o público pede. Que Sejam bem-vindos. Eu fico muito honrado e agradecido por você ceder o espaço para a gente poder divulgar o trabalho, né? Hum. Show. Tá do lado do Sileno aqui, é sempre bacana. E qual é essa, esse show, essa novidade que vocês vieram compartilhar, que acontece amanhã, não é? Quem vai falar? Isso. Pode falar, né? <risos> então, a gente é amigo há muito tempo, né? Eu sou fã do Sileno desde quando eu vim para Manaus, que, que eu, inclusive, nem estava na música. Não quero chamá-lo de velhos. Uhum. Mas, Graças é, a Deus. Essa parte a gente, a gente, né, a gente de pula letra. porque olha Isso. só, né? A putz maravilhosa. Então, aí, a gente é amigo há muito tempo, mas nunca tinha feito um projeto juntos. E aí um dia desse pintou a ideia, pô, bora fazer um show junto, a gente nunca fez um trabalho junto, pega tuas músicas, eu pego as minhas, a gente mexe, ele faz um show, bora. E aí veio a ideia. 
É, exatamente. Até porque a gente sempre se encontra em festivais, às vezes musicais e tal, e um chama o outro para fazer uma participação, mas nada muito sério, muito profissional. Né? Então, não, vamos parar agora e vamos fazer um show juntos. Né? Cada um tem vários sucessos. Graças a Deus a gente já emplacou várias músicas. Né? Ele está no quarto CD, parece? Quarto, quinto? Já, o sexto. O sexto CD. É, já emplacou várias. Para quem tem seis CD, já emplacou um tanto de sucessos. Né? Então, porque não tem muita coisa a mais acrescentar. É só... Fazer. É esse? Esse, esse é o último é o, Libriana. É, esse é, é o Libriana. Esse é o último disco, Libriana. Vamos dar. E eu quero dizer que esse, 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 esse CD aqui ele tem dono, tá? Porque <risos> essa pessoa, quando soube que você ia estar aqui hoje, eu falei assim: eu quero, é fã número um. Pô, obrigado. Tá bom? Como Muito é o honrado. nome dele, gente? Frederico Veig é o pai da Bárbara, nós, que já foi aqui, nossa colega aqui de trabalho. Oh, ele Frederico, é fã, pô. fã, incondicional, e ele falou que é autografado Lógico, ainda. Lógico, é um, pô, um prazer imenso para mim. Isso é, é uma, não tem pagamento isso aí para um artista, entendeu? Verdade. Reconhecimento do trabalho da gente, pessoas que, que acreditam no trabalho, que escutam as músicas e divulgam, sem pedir nada em troca, simplesmente porque gostam. Então, é, é, isso não tem isso preço. Mesmo. É hum. muito, muito bom. E, e assim, a gente falando em CD, eu queria uhum. saber onde é que encontra, né, quem está vendo, os seus, né, o CD de, de ambos. Então, o meu, geralmente agora a gente está levando aos shows, né, cada show que a gente faz, cada, cada apresentação eu levo os CDs. E também tem uma banca na, na, no Lar São Sebastião. Uhum. Que, né, que fica no centro mesmo do, Sim, do lago conhecida. E ele, graças a Deus Sempre pede e divulga E vende os CDs dos artistas locais A gente tem tido uma dificuldade muito grande em colocar nas lojas né? Existe uhum. uma burocracia muito grande aí eu prefiro Ser muito mais prático, ir nos shows Então deixar nessa banca E a gente vai conferindo, graças a Deus, o público tem procurado E os é, seus também? É, também é mesmo, essa banca ela é estratégica ali Porque é um ponto turístico ali né? O largo é maravilhoso dispensa elogios lá, porque uhum. é lindo aquilo. Uhum. E a banca fica centrada ali no meio da Praça uhum. do Largo mesmo, aquela banquinha de revista. Só tem ali, os meus discos só tem ali. Uhum. Aliás, não só mesmo, do Sileno de todos os artistas, inclusive, é, vários, que artistas, vários artistas você encontra lá. Certo, então eu quero que vocês mais uma vez confirmem o show para amanhã, data, Isso. horário, local. Amanhã, Teatro Manauara, né? Às 21 horas, a gente tá, vai estar tá fazendo um show acústico lá, eu e Sileno, está todo mundo convidado. E para a gente fazer uma bela noite lá, então amanhã é sexta-feira. Né? Isso, e lembrando também que tem dois músicos que nos acompanham nesse show, é, é acústico, verdade. mas não vai ser só o violão não. Então, por tem um, favor. um violonista, que uhum. é o Rodrigo. E o João Paulo, que é o percussionista do show. Isso. Vozes do Norte. Vozes do Norte. Lindas vozes do Norte. Ah, obrigado, Parabéns. Obrigado Sério mesmo. mesmo, eu sou muito fã, todo mundo sabe que legal, disso. Gente, que legal. É um Fico prazer recebê-los. Eu desejo muito sucesso e que essa seja a primeira de muitas outras edições que a gente Sim, vai esperar. Eu tomara. tenho certeza. Sim. Eu tenho certeza disso. Eu tenho, de repente, aqui o dom de profetizar na vida de, muitos, de muitos convidados aí, que Opa. voltaram e falaram: olha o que você falou. Deus Certo. Que legal, você tem essa sensibilidade, a gente sabe. <risos> Olha, eu vou me despedir, eu quero música, sim, lógico. Sim, Olha, o programa está terminando, mas como eles falaram, amanhã a gente já está deixando a opção aí de giro cultural para você na sexta-feira, que é o show dessas duas vozes do Norte, lindas vozes, mas amanhã eu volto com mais opções também, tá bom? Eu te espero. Lembrando que o nosso encontro, 12h40, devido ao horário eleitoral gratuito. Eu te espero, aproveita o dia. Beijo no coração, Nicolas e Sileno. E vir pra este lugar Você apareceu na noite passada Num pouso de emergência sem me avisar Cruzou o meu espaço, invadiu meus sonhos Levou todos os planos pra te conquistar O que você quer de mim? Me ilude, me acorda Posso 
ter te perdido Se você nunca me pertenceu Como posso ter te esquecido Se a gente nunca se conheceu E mesmo assim pensei em te ligar Mandar notícias minhas, mas afinal O que você quer?